na haya ni maisha yangu. Tajiliundi alipatwa na maswahibu mazito utotoni mwake. Mama em kutokuelewana na mzee akaamua maisha yaishe akajaribu kutuchukua na sisi. E, mimi nika survive peke yangu. Misiba hiyo mizito ilimsababisha Tajiliundi kuondoka nchini Tanzania akiwa na umri mdogo. Hiyo ndio ilikuwa experience boy ilimtia mzee kidogo aibu kubwa sana kwa sababu tulikuwa tumeshikilia suruali zake hatotaki kwenda mbele wala nyumba. <laughs> Baada ya kuhitimu masomo ya msingi alirudi nchini Tanzania na kuendelea na elimu ya sekondari. Kwa nika NASA nadhani kwa wiki kadhaa katika kitongoji fulani kati ya mji katika kijiji na kijiji kwa sababu kuna quarantine siwezi kuendelea kwenda mbele na nikawa nimepotea porini kusini. Baada ya kuhitimu masomo kilivumbuliwa kipaji cha utangazaji wa redio ndani yake. Niliambiwa na mkufunzi mmoja wa Kenya ambaye alikuja. Akaniambia du una sauti nzuri hatari. Amekuwa mtangazaji na muasisi wa vipindi mbali mbali vilivyompa umaarufu mkubwa. Uwezi kuzungumza vijana leo kwenye bongo flavor hii ambayo unaiona ukacha kumsema taji. Miaka kumi yote ya kufanya na mheshimiwa Kikwete. Mimi shughuli imefanya naye nyingi sana. Na msheresha yeye na wageni wake wa heshima, wa ngazi za juu kabisa mpaka rais wa Marekani amefundisha watu wengi sana. Leo hakuna mtangazaji maarufu ambaye unanizungumza katika miaka ya 2000 kuja hivi. Kuanzia 90 kuja hivi ambaye hajapita katika mikono ya taji. Mama akusema kitu mwishoni akasema sawa. Dada wa yani kile chumba kilipuka kicheko kwa sababu nadhani jasho lilikuwa linatiridika kila sehemu na u, u, mlango huu hapa lakini nawaza nikimbie kuondoka yani hapa nimekosea kiasi gani. <laughs> Sasa nataka kuinuka hivi mama ndo akasema sawa. Mnaenda wapi? Ah oh, nikarudi kwa Hoi renda hapo nikwenda kuangalia filamu ya Chuck Norris yule itani nani nani turudi katika muda una style nini mama asante kwa kuruka kwa ruksa nikainuka nikaenda mlangoni nikaaga <laughs> nitarudi baada ya nusu saa <laughs> mwenzangu kule ndani ndo alikuwa na kihoro kuliko mimi nikaenda nikachukua taxi taxi zile rasmi taxi rasmi unajua yenye mraba hivi na namba hivi eh, eh miaka hiyo ya 80 nika park pale kapendeza nikamfungulia mlango tukaenda kwenye date yetu ya kwanza hajawahi kwenda sinema. Hiyo skendo labda wanamtengenezea kwa sababu tu mara nyingi yuko na mabinti hao wadogo wadogo ambao yeye kwake anawaza kwamba anawasaidia ili mabinti wasiingie kwenye tamaa za hapa na pale za maisha. Kwa hiyo ana watafutia kazi za ushering sasa hivi ana kampuni yake ya modeling inaitwa Melanin. Um, kwa kupitia hivyo kwamba muda wake mwingi yeye yuko na mabinti inaleta contradiction kidogo kwenye society watu wanawaza tofauti ni mtu ambaye mara nyingi anapenda kutoa ushauri kwa vijana na kuelezea jinsi maisha jinsi alivyo na ni jinsi gani ambao kufanya kwa ajili ya kukabiliana na maisha yetu ya kila siku mimi na watoto kadhaa uh, kisheria bado suruhusiwi kutaja idadi ya watoto leo nao kwa sababu inaweza kaongezeka pia lakini kwa ambao nao mimi ni baba mwema sana kwa watoto wangu kwa sababu naweka thamani sana kwa watoto. Na haya ni maisha yangu.